wakenya wengi wameishi kuamini kuwa mwanasiasa shupavu wa kijaluo Tomboya aliwawa na Rais Jomo Kenyatta lakini huo ni uongo mtupu na utafiti umeanika wazi matukio ya siku alipopigwa risasi ya dharani Tomboya Jumamosi ya tarehe 5 Julai mwaka wa 1969 katika video hii utagundua kuhusu uhusiano wa siri wa Tomboya na majasusi hatari wa Marekani almaarufu CIA na alivyohusika katika vita vikubwa dhidi ya China na Russia akisaidia Marekani zaidi utagundua kwa nini wadui mkubwa kati yake na Jaramogi Oginga Odinga unafichwa usijulikane je uenda hata si wa kikuyu waliomuua Tomboya ilikuwa wikendi yenye kibaridi wakati Tom Joseph Mboya aka TJ kama alivyojulikana alipoingia katika duka lake la kawaida la dawa barabarani ya Moya Avenue kununua chupa ya mafuta ya mkewe Pamela alipomaliza akaanza kuondoka huku anasemezana na muuzaji huyo wa Kiindi Bimohini Chani na akasimama barabarani kusubiria taksi bila kujua kifo kilikuwa kinamchungulia ghafla mwanaume mwenye koti jeusi akatokea pembezoni na kuanza kumkaribia tombo ya kwa haraka milio miwili ya risasi kasikika ghafla na nduru na mayowe zikafuata tombo ya waziri wa uchumi wa Kenyatta alianguka chini kama mzigo wa viazi huku shati lake lenye weupe wa pamba likigeuka wekundu wa damu pole pole tombo ya alikuwa na umri wa miaka 38 peke yake alipopigwa risasi mbili Nairobi na kuachwa afe aliendelea kupumua hadi madaktari walipofika kujaribu kumuokoa huku aliyemfiatulia akipotea katikati ya umati lakini atakuja kukamatwa baadaye na afichue siri yake wakati huo huo mamia ya wakenya waliompenda mboya walikusanyika na kuandamana hadi hospitalini hiyo ya Nairobi lakini muda mfupi baadaye ilitangazwa kuwa tomboya alikuwa ameaga dunia jiji nzima la Nairobi likapata habari ya kifo chake wingu la simanzi likatanda na mambo yakaanza kuchemka lakini hata kabla hatujaingilia visa vilivyofuata ishara ya kwanza kuwa Kenyatta hakumuua Tomboya inatokea pale rais anapopatwa na mshtuko mkubwa kuhusu kifo cha Tom anapojulishwa kwani Tom alikuwa rafiki mwandani wa rais Kenyatta kama tunavyoenda kujua huenda unajiuliza je Jeramogi Oginga Odinga ana usikaje kufikia hapa tega sikio inasemekana kuwa Tomboya alikuwa mwenye akili nyingi zaidi kwa Afrika wote waliokuwa viongozi miaka hiyo ya sitini lakini kwa bahati mbaya Tom alikuwa genius wakati Kenya ilikuwa katikati ya vita vikubwa vizito kati ya Amerika, China na Russia na chanzo cha kifo cha Tomboya na wasama wake na Odinga Oginga unaanza na kuishia katika vita hivi vilijulikana kama Cold War na vilikuwa vita vya kufungiana kiuchumi kati ya wana capitalist wa Amerika na Britain wakikabiliana na wana communist wa China na Russia iliyojulikana wakati huo kama Soviet Union rekodi zilizovuja kutoka kwa wana CIA mwaka wa 2012 zilifichua na kuweka wazi mambo yafuatayo siku Kenya ilipopata uhuru Jaramogi Oginga Odinga alikuwa kiongozi mwenye ushawishi mkubwa wa kisiasa ushawishi uliokaribia ule wa Jomo Kenyatta ambaye alihusishwa na wengi na wana maumau Odinga alipata pesa za kuendesha shughuli zake za kisiasa kutoka kwa na komunisti wa China na Russia waliozituma kupitia wanahabari hata hivyo Tomboya alikuwa mwenye ushawishi kati ya wazungu wa Amerika na Uingereza ushawishi uliomsaidia kusomesha wakenya wengi Marekani kupitia scholarships alizopewa na rais wa Marekani bwana Kennedy chuki ilianza mwaka wa 1960 pale Tomboya alipowapeleka wasomi 300 kusomea Ulaya chini ya mpango huo aliyoufanya na John F Kennedy ikiwemo Hussein Obama aliyekuja kuwa babake rais Barack Obama na mama aliyeshinda Nobel wa ngari madhai Hussein Obama na Tomboya walikuwa marafiki wa ndani kiasi kwamba baada ya Tomboya kuuawa rais Kenyatta alimpa Hussein Obama kiti cha uwaziri ushindani uliokuwepo kati ya Tom na Odinga uliusu Kenyatta kwani wote wawili walitaka kuwa rais baada ya Kenyatta serikali ya Amerika ilimtaka Tombo ya awe rais baada ya Jomo Kenyatta na ikaendelea kumtumia kuzuia siasa za wana komunisti kukita mizizi katika taifa jipya la Kenya Kenyatta alikataa kabisa kujihusisha na uasama wa Tombo ya na Uginga Odinga ijapokuwa Tom aliendelea kuwachokoza wa China na Warashia kwa maneno na vitendo huku akiboresha uhusiano wake na rais Kenyatta kufikia mwaka wa 1965 vita hivyo baridi vya Cold War vikachacha kote duniani na Marekani ikasemekana kumuua Pio Gama Pinto mwanasiasa wa asili ya Kihindi aliyeongoza wana komunisti nchini pamoja na Odinga na aliyepigwa risasi mbele ya mwanawe mdogo wa kike kifo cha Gama Pinto kilimgadhabisha sana Jaramogi Oginga ambaye alikuwa naibu rais huku Mboya akiwa waziri wakati huo rais Jomo Kenyatta alikuwa anamtegemea zaidi Tom 
boya kwa werevu wake na marafiki wake wenye hela katika kuendesha serikali hiyo changa na hilo likapelekea uadui kati ya Kenyatta na Jaramogi Odinga kuendelea kuzaliwa kuanzia mwaka wa 1966 Kenyatta alipiga marufuku chama chake Jaramogi na kumuondoa kama naibu rais yote akisaidiwa na kuchochewa na tomboya na serikali ya Amerika zaidi kulikuwepo na kundi la siri kutoka jamii ya wakikuyu kundi la wanasiasa waliojulikana kama the Kiambu mafia urafiki wa Kenyatta na tomboya ulipoendelea kunawiri ilionekana wazi kuwa sio Jaramogi Oginga ambaye angekuwa rais baada ya Kenyatta wala mwingine aliyependelewa na wakikuyu wa Kiambu mafia ila ingekuwa tomboya taarifa za uongo zinasema kuwa Kenyatta alimshuku tomboya kutokana na uhusiano na CIA lakini matukio yanaonyesha kuwa Kenyatta pia aliegemea kwa wanakapitalisti wa Amerika kama tomboya utafiti unaonyesha Kiambu mafia waliongozwa na Charles Njonjo na walifanya njama ya kumuondoa tomboya bila kumjulisha Kenyatta kuhusu njama hiyo kwa upande wao serikali za Russia na China ambao pia walikuwa wameanza kugeukiwa na Rais Kenyatta walimlaumu tomboya kwa kifo cha gama pinto mwaka ni 1968 taarifa ya siri inatokea ikulu kwa Rais Jomo Kenyatta alikuwa amepata mshtuko wa moyo na kukimbizwa hospitalini hali maututi ijapokuwa baadaye alipata nafuu fununu za kifo chake zikaanza kusambaa kati ya waliomezea mate urais ikiwemo tomboya Tom aliendelea kutetea maadili ya wanamarekani na wakoloni wa Britain chini ya mfumo tunaotumia sasa wa capitalism na kupinga wa communist ilipofikia mwezi Juni mwaka wa 1969 mipango kabambe ilikuwa imefanywa ya kumuua tomboya kabla mzee Kenyatta afe au kumtaja kama rais wa pili muaji alitafutwa na kulipwa alikuwa mkikuyu aliyepata mafunzo ya kijeshi katika taifa ya kikomunisti la Romania kwa jina la Nahash Njenga na ilitarajiwa kwamba iwapo angeshikwa rais Kenyatta angehusishwa na kifo hicho kwa hivyo kuficha ukweli wa mambo mpango mzima ulisalia kuwa siri hadi siku ya kumpiga risasi tombo ilipofika huku Kenyatta akiendelea kumlimbikiza majukumu waziri huyo barubaru Ijumaa iliyotangulia kifo chake tombo ya alikuwa amewasili Nairobi kutoka Ethiopia ambapo alikuwa ametoa hotuba nyingine ya kikapitalisti jijini Addis Ababa afya ya Kenyatta ilizidi kuzorota kila siku na Mboya alijua karibuni ndoto yake ya kuwa rais wa Kenya ingetimia wakati amepigwa risasi na kuuawa Jumamosi iliyofuata waliomuua walieneza uvumi kuwa Kenyatta alihusika ijapokuwa ilikuwa wazi Kenyatta alimhitaji Tomboya zaidi ya alivyohitaji mawaziri wake wote uvumi huo na uongo ulitoka kwa wanasiasa maadui wa Tomboya katika kundi la Kiambu Mafia na kupitishwa kwa wajaluo pamoja na wakereketwa wa wanakomunisti waliokuwa katika kambi ya Jaramogi Oginga Odinga na waliomuona Tomboya kama adui wa China na Soviet Union hakuna aliyemshuku Jaramogi Oginga Odinga wala China wala Russia wala Charles Njonjo au marafiki wake Tomboya kutoka CIA Marekani wakati Tom alipouawa hata hivyo kifo cha Tom Joseph Mboya kiliwanufaisha adui wake wa kisiasa na hasho njenga alipokamatwa na kuhukumiwa kinyongo alisikika mahakamani ya kilia akisema kuwa mtu mashuhuri kwa kimombo big man alikuwa amemtuma kumuua tomboya jina la mtu huyo linabakia kuwa fumbo kufikia sasa katika historia ya Kenya lakini ushahidi wote unaashiria kuwa haikuwa Jomo Kenyatta ambaye alimwangusha Tom Mboya